Merhaba arkadaşlar, Codevice YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta sizlere göstereceğim uygulama feedly.com olacak. E, feedly'de neler yapabiliyoruz? Feedly'de aslında birçok şey yapabiliyoruz ama önce nasıl ulaşabiliriz ondan birazcık bahsedelim. Web adresinde feedly.com yazarak bu şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayetten Chrome'un bir tane web extension kiti var. Bunu da indirebilirsiniz. Chrome web mağazası yazarsanız girdiğiniz zaman Buradan indirebiliyorsunuz. Ayrıca Android ve iOS desteği de var. Yani telefonlarınızdan da marketten indirdiğiniz zaman rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Peki arkadaşlar bu Feedly tam olarak ne işe yarıyor derseniz. Şey düşünün bu RSS'ler vardır. Her web sitesinin sağladığı. Ya da işte herhangi bir web sitesine girdiğinizde şöyle şeyler görürsünüz. İçeriklerimizden haberdar olmak için lütfen abone olun işte. Ya da şöyle şeyler olabilir. E-mail adresi boşluğu vardır. İşte oraya e-mailinizi yazmanız beklenir. Ki sizi bir listeye alsın. Yeni bir içerik geldiğinde oradan size mail atılsın. İşte bizim bu mailleri e, her seferinde tek tek kontrol etmemiz yerine e, böyle bir e, web sitesi kullanırsak ya da uygulama kullanırsak e, o an güncel olarak hangi bilgiler gelmiş? Sadece bizim e, takip etmemiz istediğimiz web sitelerinden derleyip böyle bir e, magazin tarzında e, bunları izleyebiliyoruz, takip edebiliyoruz arkadaşlar. Yani Twitter'ın birçok uygulamayla birleşmiş hali gibi düşünebilirsiniz bunu. Şöyle şundan bahsedeyim birazcık. Feed'i kullanmak ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz olarak şuradan e, Get Start for Free'den giriş yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi zaten Facebook, Google ya da e, Feed'le işte burada accountlarınız varsa ya da işte şu alttaki bahsedilen Evernote, Twitter, Windows ya da diğer interface gibi işte daha farklı accountlarınız da varsa buradan herhangi birini seçerek herhangi bir üyelik alabilirsiniz. Zaten alması oldukça kolay. Facebook'ta da bağlanabiliyorsunuz. Direkt giriş yapabiliyorsunuz. Ben zaten giriş yapmıştım şöyle. Facebook'tan bir giriş yapalım. Evet şu an başarılı bir şekilde giriş yaptım arkadaşlar. Mesela ben sadece Feedly eklemiştim. E, Feedly'de mesela most popüler olanlar nelermiş onları e, burada direkt getirdi. Sadece bir tane web sitesi eklediğim için sadece bir tane web sitesindeki yeni haberler geldi karşıma. E, şöyle yapabiliyorsunuz mesela bu yan tarafta işte şunları da beğenebilirsiniz diye size e, farklı, e, diyeyim, farklı kanallar kaynaklar önerebiliyor. Bunları da takip edebilirsiniz. Takip etmek istediğiniz şöyle follow yazıyorsunuz. Hangi feed'in için eklemek istiyorsanız onu seçiyorsunuz ve şu yan tarafta göreceksiniz arkadaşlar eklendiğini. Şöyle bakın buraya eklenmiş oldu. Şöyle. Birkaç tane daha ekleyelim mesela. Eklediğiniz zaman buradaki ana sayfanızdaki haberler daha artacaktır. Daha farklı kaynaklardan gelmeye başlayacaktır. Bunu her herhangi bir web sitesi için de yapabilirsiniz ya da şöyle söyleyeyim diyelim çok takip ettiğiniz YouTube kanalları var e, mesela buradan e, tıkladığınızda işte buraya herhangi bir blog işte haber kanalı ISS'ler e, ne e, ya da keywordler e, ne takip etmek istiyorsanız buraya yazabiliyorsunuz mesela işte Türk YouTuber yazalım bakalım ne çıkacak Türk YouTuber Google Haberler diye bir şey çıktı. Mesela bu neymiş? Ee, böyle haberlerle ilgili YouTube'dan e, içine Türk YouTuber kelimesi geçen Google Haberleri bize gösteriyormuş. Bu sayede mesela YouTube'da ilgili çıkan tüm haberleri görebiliyoruz. Mesela bunu takip edebiliriz. Ya da mesela ne yazalım? güncel haber istediğiniz her şeyi buraya yazabilirsiniz mesela güncel haber tagi ile yazılanlar birçok gazeteyi bu, bu şekilde takip edebilirsiniz bunu follow olarsanız hani sadece haber takip etmek için bile kullanabilirsiniz bunu onun haricinde neler olabilir başka aklınıza gelebilecek youtube kanalları olabilir ya da mesela burada e Şöyle mesela atıyorum e, teknoloji dediğimizde karşımıza çıkan kanallar var. Bunlardan tek tek e, içtiğine girip bakıp bu popüler olanlarından 
hangilerini takip etmek istiyorsanız onları takip edebilirsiniz. Ee, mesela daha detaylı olması için mesela Android sadece Android özgü haberler takip etmek istiyorsanız gayet kullanışlı olabilir bence. Ee, şurada More Options kısmı var. Burada Burada detaylı bir e, bilgi videosu eklemişler. Bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. E, i̇şte mobillerin nasıl kullanacağınızı uygulamasında burada gösteriyor. Böyle. E, mesela today. Eğer mesela çok beğendiğiniz bir şey oldu ve hani onu o an değil de başka bir zaman okumak istiyorsunuz. İşte burada mesela save for later'dan eklerseniz sonra okumak için onları yapabiliyorsunuz. Okay. Hmm. Mesela buradan bir tanesine girelim. Mesela bunu save for later diyelim. Bakın mesela save for later'a geldiğimizde bu sonradan e, okumak istediğimiz haber karşımıza gelmiş oluyor. E, Buraya dediğim gibi YouTube kanalları da ekleyebilirsiniz. Yani e, link falan hiç denememiştim. Onu bir deneyin. Mesela e, bu arada bizim kanalımıza da abone olursanız gerçekten seviniriz. Kod verseye. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Her salı videolar yüklemeye çalışıyorum arkadaşlar. E, mesela kimin kanalından bir video ekleyelim. Benim burada en çok takip ettiğim e, kanallar var. Abone olduğum kanallar var. Mesela kim olsun Barış Özcan'a tıklayalım. Mesela bu kanal linkini kopyalayalım şöyle. Buraya yapıştıralım. Bakın görmüş olduğunuz gibi Barış Özcan'ın kanalı burada çıktı. Ve takip ettiğimde, buraya eklediğimde görmüş olduğunuz gibi YouTube kanalları buraya geldi. Yani bunu sadece YouTube kanalları takip etmek için bile kullanabilirsiniz arkadaşlar. Neden? Çünkü YouTube'un ana sayfası genelde şöyle oluyor. Hani rastgele videolar önerebiliyor size. E, ama siz e, sadece yeni gelen son videoları takip etmek istediğiniz kişilerden görmek istiyorsanız. Yani farklı bir kanalları görmek istemiyorsanız. Hani YouTube için bile çok elverişli olabildiğini söyleyebilirim ben. E, tabii ki ücretsiz ama upgrade yaparsanız farklı özellikler de e, kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Onları da buradan incelerseniz. Hani çok kullanışlı bulduysanız destek olmak için onu da kullanabilirsiniz. Ee, kullanım zaten gördüğünüz gibi çok basit. Hani kendi profilimize de şöyle değişiklikler yapabiliyoruz. Ee, account yönetiminden Facebook'ta giriş yapmışız. Mesela genel ayarlarda neler varmış? Ana sayfamız nasıl başlıyor? İşte hangi presentation'a başlayacak? Ee, ne göre sıralasın? Popüler olanları mı, son şey olanları göre mi? Yoksa her, her ikisine birden mi? İşte okunmamışlar filtresi. Bunların ayarlarının hepsini buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, tek tek buradan işte görünümü bile değiştirebiliyorsunuz. Yazı sipleri olsun, size'ları olsun, boyutları işte temalar olsun. Mesela şöyle bir tema ekleyelim. Daha koyu bir tema. Diğer ayarlar var. Sharing, Saving. Bunlara da bakarsınız arkadaşlar. Bunlar mesela Pro özellikle gelen ayarlarmış. Eğer çok beğendiğiniz bir özellik varsa uygulamayı satın alabilirsiniz. İşte profilimiz. Şu şekilde isim falan verebiliyorsunuz. Logins. İşte nelerle giriş yapıyoruz, hangi accountlarla. Tabii ki birden fazla accountla da giriş yapabiliyorsunuz feed diye. Ee, integrations. Mesela hangi uygulamalarla beraber çalışabiliyormuş? Dropbox, Evernote, OneNote. Yani buralarda da herhangi bir sizin kendi içeriğiniz varsa hani bunları kullanışlı bir şekilde görmek istiyorsanız e, uygulama üzerinden e, feed de sizin için büyük ihtimalle en iyi altern alternatiflerden biri olacaktır. Ee, şöyle devam edelim. İşte Billings. Bu da e, account'un yani iyilik durumumuzla ilgili. Şu an ücretsiz olarak kullanıyoruz. Ee, bu kadar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Upgrade dediğinizde de zaten sizi direkt yönlendiriyordur büyük ihtimalle. Ne kadarmış mesela? Special Offer. 
yıllık 45 dolarmış. Yani yıllık 45 dolar fazla mıdır değil midir? Artık orası tartışılır ama hani bu kadar çok özelliği var. Ee, öyle özellikle mesela telefondan, tabletten istediğiniz haberleri o an dokumak için e, gayet kullanışlı olduğunu düşünüyorum ben. E, Feed'i bu şekilde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonrasında ekleyeceğim videolardan haberdar olmak için kanalıma abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Ayrıca sonrasında aklınıza takılan her türlü soru için yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.